బ్రేకింగ్ చూస్తున్నాం శ్రీదేవి చనిపోవడానికి ముందు ఏమైంది రసాల్ ఖైమాలో మోహిత్ వివాహ వేడుకల్లో పాల్గొన్న తర్వాత హోటల్ రూమ్ లో ఏం జరిగింది వివాహ వేడుక తర్వాత బోనీ కపూర్ తిరిగి ఒక్కరే ముంబై వచ్చేశారు ఖుషితో కలిసి శ్రీదేవి దుబాయ్లోనే ఉన్నారు ఇండియా తిరిగి వచ్చిన బోనీ మనస్సంతా శ్రీదేవితోనే ఉంది ఆమెను చూడాలని కలిసి భోజనం చేయాలని ఆయనకు ఎందుకు అనిపించింది అంతే ఆమెను సర్ప్రైజ్ చేసేందుకు దుబాయ్ ఫ్లైట్ ఎక్కారు బోనీ ఎమిరేట్ టవర్స్ లో వాలిపోయారు ఆ తర్వాత శ్రీదేవిని కలిశారు శ్రీదేవి నిద్రపోతుండడంతో ఆవిడను దాదాపు గంట నుంచి రెండు గంటల పాటు డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉన్నారు ఆ తర్వాత శ్రీదేవి మేల్కొనడంతో శ్రీదేవికి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు బోనీ కపూర్ భోజనానికి వెళదాం డిన్నర్కి వెళదామంటూ ఆమెను తొందర పెట్టారు దీంతో శ్రీదేవి నేను రెడీ అయి వస్తానంటూ బాత్రూంలోకి వెళ్లడం జరిగింది తర్వాత పదిహేను నిమిషాలు అయినా డోర్ తెరవకపోవడంతో బోనీ కపూర్ అదుర్దాకి గురై డోర్ ను తెరవబోయారు అయితే డోర్ ఎంతకీ ఓపెన్ కాకపోవడంతో దాన్ని పగులగొట్టించారు బోనీ కపూర్ పగులగొట్టించిన తర్వాత లోపల ఉన్నటువంటి బాత్ టబ్ లో అచేతనంగా నీళ్లలో పడి ఉన్నారు శ్రీదేవి ఎంతో షాక్ కి గురైన బోనీ కపూర్ వెంటనే ఒక ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ చేశారు పదిహేను నిమిషాల పాటు దానికంటే ముందు ఏకాంతంగా మాట్లాడుకున్నారు అవే చివరి క్షణాలు డిన్నర్ చేయాలన్నది బోనీ కపూర్ ప్రపోజల్ అయినప్పటికీ రెడీ అవడానికి శ్రీదేవి బాత్రూంలోకి వెళ్లారు పదిహేను ఇరవై నిమిషాలు గడిచిన బాత్రూంలో నుంచి శ్రీదేవి బయటకు రాలేదు ఏం జరిగిందో బోనీర్ కపూర్ కు అర్థం కానటువంటి పరిస్థితి తలుపు పగులగొట్టించి లోపలికి వెళ్ళినటువంటి బోనీ కపూర్ నిశ్చేష్టు రాలే నిశ్చేష్టుడు అయ్యాడు ఆ శ్రీదేవి అచేతనంగా బాత్ టబ్ లో పడి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏం జరిగిందో తెలియదు ఆ దగ్గరకు వెళ్లి లేపి ప్రయత్నం చేశారు ఎంత పిలిచినా శ్రీదేవి పలకలేదు అప్పటికి ఆమె శ్వాస ఆగిపోయింది శ్రీదేవిని సర్ప్రైజ్ చేయడానికి ముంబై నుంచి దుబాయ్ వెళ్లిన బోనీ కపూర్ కు జీవితాంతం విషాదాన్ని మిగిల్చిన రోజుగా మిగిలిపోయింది దుబాయ్ వెళ్లకపోతే ఆమెతో ఆ చివరి క్షణాలు కూడా గడిపే అదృష్టం బోనీకి దక్కేది కాదేమో శ్రీదేవి చివరి క్షణాలు దగ్గర పడ్డం బోనీ అనుకోకుండా దుబాయ్ వెళ్లడం అంతా కాకతీయాలమే అయినా కూడా వారి ప్రేమానుబంధం చివరి క్షణం వరకు కొనసాగేలా చేసింది అయితే విషాదం ఏంటంటే జాహ్నవి కపూర్ ఆ చివరి క్షణాలను కూడా శ్రీదేవితో గడపలేకపోయింది ఎందుకంటే జాహ్నవి మ్యారేజ్ ఫంక్షన్ కి వెళ్లలేదు కేవలం చిన్న కూతురు ఖుషీ కపూర్ తో అలాగే బోనీ కపూర్ తో కలిసి శ్రీదేవి ఈ పెళ్లి వేడుకకు వెళ్లారు దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు మా ప్రతినిధి రమేష్ వైట్లు అందిస్తారు రమేష్ శ్రీదేవి మృతికి ముందు జరిగినటువంటి ఘటనకు సంబంధించిన సిరీస్ ఏంటి అలాగే ఏ సమయంలో మృతి జరిగి ఉండొచ్చు పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ కి సంబంధించిన వివరాలు ఏమన్నా తెలిసాయా జుమేరా అయితే జుమేరా ఎస్టేట్ హోటల్ లో ఏదైతే టవర్స్ లో ఈ బోనీ కపూర్ తర్వాత చిరంజీ శ్రీదేవి వాళ్ళంతా కూడా అక్కడ స్టే చేయడం జరిగింది బోనీ కపూర్ మేనల్లుడి ఆ వివాహం కోసం అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది అయితే తర్వాత వీళ్ళంతా కలిసి బోనీ కపూర్ తిరిగి ముంబై వచ్చారు ముంబై వచ్చిన తర్వాత తిరిగి తన బాధ్యత శ్రీదేవితో గడపాలని చెప్పి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చామని చెప్పి కర్తన్ బోనీ కపూర్ తిరిగి సర్ప్రైజ్ చేయలేదు దుబాయ్కి వెళ్ళి జుమేరా జుమేరా టవర్స్ లో ఉంటున్న భార్య దగ్గర కథను వెళ్ళడం జరిగింది అప్పటికి ఆ శ్రీదేవి పూర్తి ఆమె తిరలో ముందుకుపోయింది అయితే పూర్తి ఆమె లేచిన తర్వాత ఒక సర్ప్రైజ్ ఇవ్వాలన్నే ఉద్దేశం తర్వాత అక్కడ దాదాపుగా చాలా సార్లు వేట్ చేశాడు వేట్ చేసిన తర్వాత శ్రీదేవి నిద్రలు ఇచ్చింది అదే సమయం నిద్ర లేచినప్పుడు ఒక్కసారి షాక్ గురైన శ్రీదేవి తాను ముంబై తాను దుబాయ్కి వచ్చాను మన ఇతరంగా డిన్నర్ చేద్దామని చెప్పి నాకు ప్రపోజల్ పుణికప్పుడు శ్రీదేవికి చెప్పడం జరిగింది తాను పదిహేను నిమిషాలు పొలిసేపుడు తరలే రెడీ చేస్తామని చెప్పి ఆయన ఆమె బాత్రూమ్ లో పొలిం చెప్పి దాదాపుగా పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల పాటు కూడా బాత్రూమ్ నుంచి ఇలాంటి తప్పులు లేకపోవడంతో ఈ బోనీ కపూర్ కింద అనుమానం వచ్చి డోర్ ని పదే పదే నాకు చేశాడు నాకు చేసినట్టు కూడా లోపల నుంచి ఎలాంటి సందం లేకపోవడంతో ఈ బోనీ కపూర్ కి వెంటనే అనుమానం వచ్చింది తోటి బాత్రూమ్ డోర్ ను పరుగు చూడగా లోపల బాత్రూమ్ లో పూర్తిగా నిర్జీవంగా పడిపోయింది శ్రీదేవి దీంతో వెంటనే షాక్ కూరైన ఆ బోనీ కపూర్ తన ఫ్రెండ్ కి వెంటనే కాల్ చేసి ఆ హోటల్ కు రమ్మని చెప్పారు పక్క రూమ్ లో ఉన్న ఫ్రెండ్ వెంటనే డోర్ని తోటి అప్పటికి పూర్తిగా నిజీవ స్థితిలో పూర్తిగా నిస్సా స్థితిలో పడితే ఆ టబ్లో పడుకోండి నుంచి చూశారు దీంతో వెంటనే హోటల్ సిబ్బందితో కలిసి వెంటనే హాస్పిటల్ తరలించుకుంటూ అక్కడ హాస్పిటల్ సిబ్బంది వైద్యులు శ్రీదేవి అప్పటికే బాడ్ డెడ్ ని కూడా తెచ్చారు ఏం జరిగింది దీంతో షాక్ తో గురైన కొన్ని తప్పుడు వెంటనే తన కుటుంబ సభ్యులు కావచ్చు లేకుంటే అక్కడ కూతురు ముంబైలో ఉన్న తన కూతురు కూడా సమాచారం ఇవ్వడం జరిగింది ఆ తర్వాత ప్రస్తుతానికి ఫోరెన్సిక్ సంబంధించి అక్కడ కూర్పుగా ఏర్పాటు కూడా జరుగుతుంది తర్వాత పోస్ట్ మార్టం కూడా నిర్వహించడం జరిగింది పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ కూడా
ఆసుపత్రిలో కాకుండా ఆసుపత్రులు బయట దుబాయ్ లో ఆసుపత్రిలో మైసూర్ చేయించిన తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు అక్కడ పూర్తి ఎన్విస్టింగ్ చేసి ప్రతి పాయింట్ ప్రతి విషయాన్ని కూడా దాన్ని జరిపిన తర్వాతనే పూర్తిగా ఒక సర్టిఫికెట్ ని సర్టిఫికెట్ ని జారీ చేస్తాము జారీ చేస్తారా కూడా నిబంధన ప్రకటనగా ఉంటాయి ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత జరిపిన తర్వాత కానీ తాము ఇవ్వలేము అని చెప్పి కూడా ప్రస్తుతానికి అధికారులు చెప్తున్నారు ఇక రాత్రి అదైతే డిన్నర్ కోసం ముంబై నుంచి దుబాయ్కి వెళ్లిన బోనికప్పుడికి షాక్ అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే తన భార్యకు షాక్ సమస్య ఒక సర్ప్రైజ్ ఇద్దాం వెళ్తే బోనికప్పుడికి అతనికి భార్యకు ఒక షాక్ ప్రస్తుతానికి డెడ్ బాడీ ఇంకా అధికారులు కుటుంబ సభ్యులకు ఇంకా అప్పగించాల్సిన అవసరం ఉంది మీకు ఒక బిజెప్ కాకుండా కొనసాగుతుందని చెప్పొచ్చు మరికా సేపట్లో కూడా డెడ్ బాడీని అప్పగించే అవకాశం కనబడుతుంది రైట్ రమేష్ అంటే మరణానికి గల కారణాలు ఏమైనా తెలిసా కార్డియాక్ అరెస్ట్ అంటూ ఉన్నారు అలాగే ఎక్కువగా బ్యూటీ కేర్ తీసుకోవడం వల్ల కూడా జరిగింది కార్డియాక్ అరెస్ట్ అనేది కూడా ఒకటి వినబడుతుంది దానికి సంబంధించిన వివరాలు ఏమైనా తెలిసాయా చూసాయిగా దుబాయ్లో ఉన్న చెప్పాల ప్రకారం చూసినప్పుడు ఎవరైతే చనిపోయిన చనిపోయిన వారి వివరాలు ఎప్పుడు కూడా పూర్తయిపోతామో వస్తారు ఇక్కడ కూడా బయటకు చెప్పే అవకాశం ఉంటాయి అయితే అక్కడ ఉన్న వైద్యులు ఏదైతే ఫోరెన్సిక్ వైద్యులు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూసినప్పుడు కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఉండని నొక్కు తోడుకుంటే చనిపోయిన అని చెప్పి అక్కడ ఉన్న వైద్యులు చెప్తున్నాయి ఇంకా మంచి పోస్ట్మార్టం సంబంధించిన రిపోర్ట్ కూడా ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత వస్తుంది ఆ తర్వాత మనం టెస్ట్ సర్టిఫికెట్ ని అధికారులు జారీ చేసే అవకాశం ఉంది తర్వాత పాస్పోర్ట్ సంబంధించి లీగల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఆ పాస్పోర్ట్ సంబంధించి ఇండియన్ ఎంబసీ ఇండియన్ కౌన్సిల్ తో పాటుగా అక్కడ అధికారులు అక్కడ దుబాయ్ అధికారులు వీళ్ళంతా కలిసి కొంత టెక్నికల్ గా వర్క్ చేయాల్సి ఉంటారు ఎందుకోసం ఉంటే ప్రస్తుతానికి పని నడుస్తున్నాయి అయితే చనిపోవడానికి ప్రధాన కారణం గుండె నొప్పి అని చెప్పి చెప్తున్నారు అయితే ఆ తర్వాత వాట్సాప్ లో ఉన్నప్పుడే ఆమె వాట్సాప్ లో ఉన్నప్పుడే గుండె నొప్పి రావడం తర్వాత అక్కడ చనిపోవడం వల్ల లోపల లంచ్ లో కూడా వాటర్ లో పూర్తి నిండిపోయిన ఉన్నాయి కాబట్టి వాట్సాప్ లో ఉన్నప్పుడే ఆమె చనిపోయింది కాబట్టి ఆ లోపల కొంత వాటర్ కూడా చేరిపోయింది కాబట్టి దాన్ని చెప్పి ఇప్పటికైతే వైద్యం చేస్తున్నారు ఇప్పటికైతే ప్రధాన పాలనీకి మీద చెప్తున్న వాటి దాన్ని కూడా చూసినట్లయితే గుండె నొప్పి వల్ల ఆమె చనిపోయింది ఆ తర్వాత వాటర్ కొద్దిగా లోపలికి వెళ్ళడం తోటి లంగ్స్ లో కొద్దిగా వాటర్ ఉన్నాయంటే కూడా ప్రస్తుతానికి అధికారులు చెప్తున్నారు